Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, au Nigeria, les électeurs se mobilisent pour une élection présidentielle paisible et transparente. Ce samedi, des centaines de Nigérians sont descendus dans les rues de Lagos pour appeler à l'unité et au changement. L'Afrique contribue à moins de 5% au commerce mondial de la pêche. Elle dispose pourtant d'importantes ressources halieutiques grâce à ses océans et fleuves. Une situation à laquelle compte remédier le continent en donnant un meilleur accès aux marchés intra-régionaux. Le championnat d'Afrique des Nations des moins de 20 ans a démarré ce dimanche au Sénégal. Le pays accueille la compétition jusqu'au 22 mars prochain. Nous verrons pourtant que l'engouement de la population n'est pas au rendez-vous. Mais avant de développer ces titres, Simone Bagbo condamnée à 20 ans de prison pour son rôle dans la crise de 2010 en Côte d'Ivoire. À 65 ans, l'ancienne première dame est par ailleurs, tout comme son époux, accusée de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale. Alors que Laurent Bagbo comparaîtra à la haie en juillet prochain, Abidjan a refusé le transfert de l'ex-première dame à la CPI, arguant que la justice ivoirienne était en mesure de la juger et qui Analyse de ce verdict avec Alafé Wakili, directeur de la publication de l'intelligent d'Abidjan. Le verdict, je voudrais, nous qui avons suivi le procès, nous avons dit que nous espérons avoir un procès équitable. Ce que nous avons donné de voir, de constater au soir de, de ce verdict-là, nous laisse perplexes parce qu'on veut le constater avec nous. Euh, Madame Babo euh, prend 20 ans. Les autres, je dirais, parce qu'il y a deux clans aujourd'hui au niveau du FPI, ceux qui sont opposés au président Afinguesa prennent des peines lourdes. Ceux qui sont dans le clan du, du président Afinguesa euh, sont carrément relaxés, puisque ça va être sursis. Donc, en ce sens, que nous disons que vraiment pour nous, nous, nous attendons plus que cela. La réconciliation tant prônée par le chef d'État prendra un coup. Il faut que cela soit clair. C'est vrai que nous voulons un procès équitable. Nous voulons que la justice fasse son travail. Mais il faudrait que la justice euh, fasse son travail sur la base des preuves. Et nous qui avons suivi euh, ce, euh, ce procès de bout en bout. Et les témoins à charge n'ont jamais pu prouver la culpabilité de ces, de, de ces accusés. Marche pacifique pour un climat politique apaisé au Nigeria. Ce samedi, les manifestants sont descendus dans les rues pour demander plus de transparence dans la gouvernance. Ils réclament par ailleurs le retour des jeunes lycéennes de Chibok enlevés en 2014 par la secte islamiste Boko Haram. Idelet Bissou. Au Nigeria, les électeurs se mobilisent pour une élection présidentielle paisible et transparente. Samedi, des centaines de Nigérians sont descendus dans les rues de Lagos pour appeler à l'unité et au changement. Nous marchons pour le changement. Quand vous êtes prêts pour le changement, c'est définitif. Donc avec ou sans délai de la carte électorale permanente, je suis très sûr que tout le monde présent à cette marche est prêt à aller voter. Initialement prévu le 14 février, les élections présidentielles et législatives ont été reportées au 28 mars. Les électeurs ont exprimé leur désir de changement dans les différents secteurs d'activité. Certains ont appelé à la libération des jeunes filles de Chibok, enlevées par les extrémistes de Boko Haram en 2014. Nous voulons un changement dans le secteur de l'éducation, dans le secteur des transports. Nous voulons l'électricité constante. Nous voulons un changement dans nos hôpitaux. Nous voulons des changements dans tous les secteurs d'activité. Plus de 68 millions d'électeurs se sont inscrits pour les élections au Nigeria. Le scrutin opposera le président sortant Goodluck Jonathan du Parti démocratique populaire à l'ancien dirigeant militaire Mohamedou Bouhari du Congrès des progressistes. Dans les artères du pays, la sécurité est renforcée pour prévenir toute menace de Boko Haram qui pourrait perturber le scrutin. Le commerce de la pêche au cœur d'un projet panafricain financé par le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, la Commission européenne et le Bureau interafricain des ressources animales de l'Union africaine. Ce projet entend renforcer et dynamiser le potentiel halieutique du continent. Plus de précisions avec Kekeli Afeto. Avec d'importantes ressources en poissons grâce à ses océans et fleuves, l'Afrique ne participe qu'à concurrence de 4,9% au commerce mondial de la pêche. Une situation à laquelle compte remédier World Fish, le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique et le bureau interafricain des ressources animales de l'Union africaine en lançant le projet Fish Trade for a Better Future. Un projet qui permettra de renforcer l'immense potentiel du continent. Le programme Fish Trade permettra d'apprendre des succès et des échecs du passé 
Les gouvernements auront accès aux informations nécessaires pour pouvoir créer les motivations et les infrastructures dont les investisseurs ont besoin pour répondre à la demande locale et pénétrer des marchés d'exportation à plus forte valeur ajoutée. Ce projet entend renforcer les chaînes de valeur et donner un meilleur accès aux marchés interrégionaux. Par ailleurs, il permettra d'améliorer la sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne. Euh, améliorer euh, cette industrie, ça signifie euh, la compétitivité, ça signifie à la fois permettre euh, aux pêcheurs, aux coopératives ou aux associations euh, de pouvoir travailler de manière efficiente, d'avoir euh, un marché euh, digne de ce nom et puis euh, de leur permettre justement d'avoir euh, de, des ressources euh, et enfin euh, de euh, permettre à cette industrie de contribuer à éliminer l'insécurité alimentaire en Afrique. La réussite de ce projet pourrait améliorer de manière significative le revenu et la nutrition de millions d'Africains, notamment des 12,3 millions qui sont directement employés dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture. Sport à présent, le Sénégal accueille depuis ce dimanche le championnat d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. L'engouement du public n'est pas vraiment au rendez-vous. Le pays de la Teranga n'a pourtant pas organisé une compétition continentale de football depuis 23 ans. Les raisons nous sont expliquées dans ce reportage dès Ndiaye, notre correspondant à Dakar. Dakar et Mbourg sont les deux villes qui vont accueillir cette compétition jusqu'au 22 mars. Dans la capitale sénégalaise, tout a été fait pour permettre un bon déroulement des différentes rencontres. Le stade Léopold Sédar Senghor, réfectionné tout récemment, dispose de toutes les commodités pour accueillir la compétition. Du côté de Mbourg, le stade Caroline Fay a fait peau neuve. Mais les populations dénoncent néanmoins le manque de communication autour de ce 19e championnat d'Afrique de football des moins de 20 ans. Moi, je pense que c'est dans l'aspect organisationnel. C'est vrai que cette Coupe d'Afrique des Nations Junior diffère de celle des A, puisque ce n'est pas, pas la même envergure. Mais moi, je pense que quand on organise quand même une compétition de la sorte en accueillant, disons, des pays du continent, au moins, on devrait sentir un certain engouement. C'est vrai qu'on n'a pas trop senti le comité local d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, qui a tenu, je pense, quelques quelques conférences de presse pour essayer un tout petit peu de parler, mais cela n'a pas été euh, percutant, puisque dans l'aspect communication, il y, a eu, il y a eu quand même un déficit. C'est juste, disons, à quelques jours, hein, à moins d'une semaine de cette compétition, qu'on a commencé un tout petit peu à sentir les choses bouger, avec notamment l'application de la liste de l'équipe du, du Sénégal. Et ensuite, il y a eu l'inauguration euh, du stade Caroline Fay euh, de Mbourg, qui a subi, disons, quelques réaménagements. Mais l'un dans l'autre, on ne sent pas, chez la population en tout cas, et même chez nous les journalistes, on ne sent pas, disons, cette cet engouement, disons, euh, de ce grand messe euh, euh, africain. Huit équipes africaines vont participer à ce championnat d'Afrique. Selon les analystes, cette compétition peut être une tribune pour valoriser les footballeurs locaux. La chance, c'est, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est une compétition très importante. Malheureusement pour les téléspectateurs et les publics sportifs africains qui n'accordent pas grande importance à cette compétition. Parce que ça nous permet de mettre en valeur nos championnats, puisque la compétition est jouée par les joueurs évoluant dans les championnats africains. Organisé tous les deux ans, ce championnat des moins de 20 ans a un réel enjeu. Au-delà du trophée continental, il y a quatre places de mondialistes à gagner. Tous les quatre demi-finalistes seront qualifiés à la Coupe du Monde Junior, prévue au mois de mai prochain en Nouvelle-Zélande. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.